அஸ்லாம் வலைக்கம் வணக்கம் ஐபோ ஒன் வெல்கம் டு சிஜிசி டாக் ஷோ திஸ் இஸ் மீ ஃபாத்தி மரினோசா இந்த நாட்டில் மக்கள் எப்படியாச்சும் ஒரு பிரச்சனையில் மாட்டணும் அதை பற்றி யோசிச்சுட்டே இருக்கணும் இல்லைன்னா ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனையை கிளப்பி விடணும் இந்த பலஸ்தீனுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையிலான யுத்தம் நடந்துட்டுருக்குல்ல நீங்கள் எதுக்கு பலஸ்தீனில் போகிற ரோக்கெட்டெல்லாம் கொண்டு போய் ஸ்ரீலங்காக்குள்ளோட போகிறீங்க நாட்டில் நாட்டில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது உங்களுக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத வேலை பலஸ்தீனுக்காக கொஞ்சம் பேர் இஸ்ரேலுக்காக கொஞ்சம் பேர் நம்ம நாட்டில் இருந்து இஸ்ரேல்லேருந்து இஸ்ரேலுக்கு போய் எவ்வளோ பேர் வந்து வேலை செஞ்சு இங்கே காசு அனுப்பிட்டுருக்காங்க இதெல்லாம் தெரியாமல் நீங்கள் வந்து இங்கே இலங்கையில் உள்ள முஸ்லீமா முஸ்லீமாக இருக்கக்கூடிய தீவிரவாதிகள்லாம் சும்மா சத்தம் போட்டு இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டேன் பிரியசாதன் ஒருத்தர் இருக்காருல்ல இப்ப அவரை வந்து கிளப்பி விட்டு இருக்காங்க அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காருன்னா இப்ப அவர் ஒரு ஆளுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு மைக்கையும் வச்சு உங்க கருத்துங்க சொல்லுங்க சாமின்னு சொல்லணும்னே அவங்க அவருடைய கருத்தை வந்து அவர் சொல்லிட்டு போறாரு இவ முதல்ல எங்கேயோ இருக்கிறவன் எல்லாம் பிடிச்சி பெரிய ஆள் ஆக்குறது வந்து இந்த மீடியாக்களினுடைய மிகப்பெரிய ஒரு தொழிலாக இருக்கு டான் பிரியஸ் அது ஒரு பெரிய ஆள் கிடையாது ஒரு பெரிய பொலிட்டீஷியன் கிடையாது இல்லைனா ஒரு நல்ல ஆக்டிவிஸ்ட் கிடையாது அவனே இருக்கிற பிரச்சனையில இன்னும் கொஞ்சம் தே மண்ணனை ஊற்றி பற்ற வைக்கணும்னு நினைக்கிற ஆள் அந்த மாதிரி இந்த வரப்போகிற எலெக்ஷனுக்காக ஒரு ஒரு பிரச்சனையாக இப்போ கிளப்பி விட்டுட்டு இருக்காங்க நம்ம கிளம்ப விட்டாலும் நம்மளை பைத்தியம் பிடிக்க வைக்கிறது வந்து இந்த நாட்டில் உள்ள ஒரு சில குழுக்களினுடைய வேலை அந்த மாதிரி தான் இப்போ திரும்ப ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வந்திருக்கு அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு கம்பா டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற மகரையில இருக்கிற ஒரு ஜெயில என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த பிரிட்டிஷ் ஆக்கள் இருக்காங்க இல்லையா பிரித்தானியர் வந்து இலங்கையில உள்ள அந்த மலே சமுதாயம் அங்க அந்த டைம்ல இருந்தா மலாயர்கள் மலே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இவங்க வந்து ஜெயிலர்களாக அந்த ஜெயிலுக்குள்ளெல்லாம் வந்து பணி புரிஞ்சிட்டு இருந்ததுனால அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு பள்ளிவாசலை கட்டி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மகர சிறைச்சாலை வளாகத்துக்குள்ள ஒரு பள்ளிவாசல் கட்டி கொடுத்துருக்காங்க பொதுவாக அந்த ஏரியாவில் ஒரு முந்நூற்றம்பது மலை ஃபேமிலி இருக்கான் அந்த ஃபேமிலி ஆக்கள் வந்து வணங்குறதுக்காக கட்டி கொடுத்துருக்காங்க இது நல்லா தான் போயிட்டு இருந்திருக்கு போயிட்டு இருக்கிற டைமில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஈஸ்டர் போம் பிளாஸ்ட் நடந்துச்சு இந்த போம் பிளாஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த பள்ளிவாசலை மூடியிருக்காங்க மூடி இப்போ நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நாலு வருஷமாக ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் முஜிபுர் ரஹ்மான் அவர்கள் வந்து இந்த பள்ளிவாசலை தொடங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிக்வஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காரு அதுவும் நடக்கலை அதுக்கப்புறம் அந்த தாய் நாட்டை பாதுகாக்கும் ஒன்றியம் என்ன பண்ணாங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக இந்த பிரச்சனையை வந்து பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இவங்க மாத்திரம் கிடையாது கடந்த அக்டோபர் மூன்றாம் தேதி எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதியுதீன் அவர்கள் வந்து இந்த மகர சிறைச்சாலையே என்ன நடக்குது இதை நீங்கள் திரும்ப ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்கணும் மக்கள் தொடரத்துக்காக வணங்குறதுக்காக நீங்க கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீதி அமைச்சர் விஜயதாச ராஜபக்ஷ கிட்ட வந்து ஒரு ரிக்வஸ்ட் வச்சிருந்தாரு அதை பஸ்டிக்கு பாருங்க மகர பிரிசனோடு சேர்ந்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஒரு பள்ளிவாசல் பிரிட்டிஷ் காலத்திலே கட்டப்பட்டு மலே இனத்தை சேர்ந்த அதாவது மலே சமூகத்தை சார்ந்தவர்களுக்காக கட்டப்பட்ட ஒரு பள்ளிவாசல் அந்த பள்ளிவாசலிலே முந்நூற்றி ஐம்பது குடும்பங்கள் அந்த பகுதியில் இருக்கின்றவர்கள் தொழுது வந்தார்கள் இந்த இரு குண்டுவெடிப்பு நாட்டிலே நடைபெற்ற பிறகு அந்த பாஸ்கு சம்பவத்தின் பிறகு அந்த பள்ளிவாசலை மூடிவிட்டார்கள் பிரிஷன் நிர்வாகத்தினர் எனவே கௌரவ அமைச்சர்களே உங்களிடத்தில் இது சம்பந்தமாக அந்த அகில இலங்கை ஜமியத்துலமா அவர்கள் வேண்டிய அந்த பள்ளிவாசல் சம்பந்தமாக விடுத்த வேண்டுகோள் அதே போல் அந்த பள்ளி நிர்வாகம் விடுத்த வேண்டுகோளை இந்த உயர் சபையிலே நான் ஹன்சாட்டிலே சேர்க்குமாறும் உங்களிடத்தில் இது சம்பந்தமாக நான் உங்களுக்கும் ஒரு கொப்பியை தருகிறேன் இது சம்பந்தமாக தயவு செய்து மக்களுக்கு தொழுவதற்காக அந்த பள்ளியை மீண்டும் வழங்குமாறு உங்களிடத்திலே அன்பாக வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் ரிஷாத் பதியுதீன் அவர்கள் மட்டும் பேசல முஜிபுர் ரஹ்மான் அவர்கள் பேசியிருக்காங்க பட் அந்த கட் வந்து எனக்கு இப்போதைக்கு கிடைக்கல இதோட வந்து அந்த தாய் நாட்டை பாதுகாக்கும் ஒன்றியத்தில் உள்ள தலைவர்கள் அதில் உள்ள அங்க ஒரு <laughs> பாலியல் <laughs> 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 
බෞද්ධයන්ට එහෙම බුදු පිළිම තියාගෙන දැන් දැන් වල ගිහිල්ලා වෙනත් පල්ලි අල්ලගෙන වෙනත් ආගම් වලට අගෞරව කරගෙන ජීවත් වෙන්න අවශ්‍ය කට්ටියක් බුද්ධාගමේ නැහැ එහෙම බුද්ධාගමක් බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලාත් නැහැ ඒක නිසා අපි හොඳටම ප්‍රඥාවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ මේ දේවල් කරන්නේ කවුද මේ දේවල් වලට මේ 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 පොඩි පොඩි කණ්ඩායම් මේ ගිහින් බුදු පිළිම තියෙන ඒවා එතකොට වෙන වෙන ආගම් වලට පහර දෙන ඒවා එතකොට මේ දේවල් කරන්නේ මේ දේවල් කරන්නේ මේ දූෂිත දේශපාලන ක්‍රමයේ මේ ඉන්න කණ්ඩායමේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගෙන් සල්ලි අරගෙන ගිහිල්ලා තමයි මේ දේවල් කරන්නේ මේ වෙනත් මතයක් හදන්න ඕනේ ඉඳ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන මුන්ගේ හොරකන් ටික එළිවෙන හින්දා ඒකට වෙනත් දේවල් දාලා ආදේශක දාලා මිනිස්සුන්ගේ මතය වෙනස් කරන ඒක නිසා අපි හොඳට අදෝඩ මற்றும் ஒரு சக மதகுரு சொல்லி இருந்தாரு நானும் இந்த விஷயம் பத்தி கேள்வி பட்டிருக்கேன் நம்மளுடைய முஸ்லிம் ஆட்கள் வந்து எங்களுடைய சகோதரர்கள் மாதிரி நாங்க எல்லாம் ஒத்துமையா இருந்துட்டு இருக்கோம் அது குழப்புற வகையில தான் இந்த மகர சிறைச்சாலைக்குள்ள இப்படியான சம்பவங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படினு அவரும் பேசி இருந்தாரு பட் ஆரஞ்சி அக்டாவ மே பஹர் பல்லியா ஏ பல்லியே முஸ்லிம் பல்லியா ஏ முஸ்லிம் ஏ லப்திக்கியோ அப்பே சகோதரியோ இந்து லப்திக்கி அப்பே சகோதரி கிதுனு லப்திக்கி அப்பே சகோதரி अभी काउ तो मारो उससे हो, अभी काउ तो तेरे को ने जाती है करंग आवे ने आगे मार करंग आवे ने, अभी मेरे लोग की दारा आवे पुस्ता ना पुस्ता उठा बोला, इधर उन आउट तो सी आप करेंगी, ये मुस्लिम पल्ली है, विरासत करंग है, काउ तो मेरे को उड़ गयी दूर में, काउ तो बुद्धि मिली है तेरी पे, मेरे करंग के नाम उपाद <laughs> मस्जिदूम पर मेतकूडियवासल आना अलि वो टू तौस नईनटीन आफ्टर ईस्टर अटेपूर पूटी गवर्मेंटा एमओडिया एनिवे पलि मूडी नालू वर्ष वर्द अहबूमशा मुत् अमेपुक्त मूलम इत पी मूडी उड़ने ना अंत फेस्बुक ना शमसारूक इन कंटेक्ट पड़ेमान सरकेंटा कंटेक्ट पड़ी ए फोन नंबर पटे अब अंत पदियामारलिवास संबंधार कोल अंत नेर अश्यते पी मिच डीपा कदचे कदचपुर ना अरेजिको इनमेंटी एपड़ो टू तौस नयनटीन इूरीटी रीसन रीतल त मूडिका सर अब ना उड़े ओपी मसमी प्रसिडेंट 
Public Coordinating Director General Tusit Halluru Sandika Kona Nanum in the Secretary Lesilda Silva and Avargal Order Ade Miring at Ame Puliker and Munupir Order Sandy Petty President Kum or later on the Edith Kondu Ponen Petty in the Visham Patinanga Pesit Munir in the table in the Porohu Tusit Halluru Odene Chire Sale Ade my uh, Ministry of uh, Justice Vijay Dasa Rajapaksa our Galak telephone call on Dad Tare Yen in the Pali Modi in the Palia Toron the Vidalama and the Soli. A la in the Palia Torakela in the Pali one the uh both the Purgal Yavar and Nadakara than in the Pali Angle Kur Kela the either uh under reason Latanangi the Modi Kira in the Silly Avanga Uttara Kurtan. Other one day our phone a vichity and gilgus on the Susita Lolua. The Palila both the Porogal Yavar and Nadaka, Adana in the Palia Tarela and Sulra Alain. Nan sending a Wanga Sola in a Cosino or Com on the Bochi, Elarcom with a Consilla Light Hour Com on the Bochi, Elar Melimisona, the Ingavanga Sella, both the Poro Yavar and Nadakarana, and the both the Poro Serona, custody get the Ticon. Ada Vaila and the Palila in the Palavardama or Nur Kalam Vardama, in the Palicula, both the Poro Yavarman in the Varakan, Nadan the Miller, Nadan the Pudichotan Miller. Apart from this, the other episode is that when they are both the poor and the rich, we are going to the letter that they are going to write. We are going to write to the letter that they are going to write. We are going to write to the letter that they are going to write. We are going to write to the letter that they are going Pal Uti in the Palikula Kondat and Nadikirang in the photo girl in the in the Palivasal, in the Morel and a Pai, can Edka and a Pai Kirin, and our sonar in the Palivasal Utiviti in the in the Vas Palivasal on Nadaka Rilas and I get a personal use credit to me. Odane Tosatalo was an Idu and the Ketavisham on a Senji Kirin, Engador Pansale on the left, Vere Arsarivandi, Vero Pusela, the Vichiting and sending Adam Kudipingala in the Palli Odane Anganikulikel and Tupor of Pani and the Palivasla Gauro of Moody Wing. Nang in the Patti President order discussion Mudia Kati, Ning in the Visha Seyavana and Utro Kurtachi. In Inshallah, Patana Langalikandi, Umban Tedipuro, Pata, Patumra, last date Patumra and Tedimoda, Jana di Badi, Ranil Victim Sing, our girl, Utro Nagalikir Kati, now Patha Tikiram. Inshallah, Ilarum, Duasenjikonga, in the Allaudi Maligi and Lutoro Kudia Pakiatim, Kerikir Larum Duashe and Suli. அசலாமலைக்கும்ரமத்துல்லாஹிபரகாத்து <laughs> இன்னைக்கு நான் ஒரு விடியமாக பேசுறோம் அதாவது ஒரு இதுவும் ஒரு முஸ்லிம்கள்ட உரிமைய உரிமையோட வேண்டியிருக்கிறதுக்கான ஒரு காணொளி தான் இது அதாவது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் மகார கடவத் என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல ஒரு பிரசன் அதாவது ஒரு சிறைச்சாலை இருக்குது அந்த சிறைச்சாலை வளாகத்துக்குள்ள ஒரு மஸ்ஜித் நிறுவப்பட்டிருக்குது அது இன்றைக்கு நேற்று நிறுவப்பட்ட ஒரு மசீது இல்லை இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டில் ஆங்கிலேயர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கிற காலகட்டத்தில் அந்த சிறைச்சாலையில் இருக்கக்கூடிய ஜெயலஸ் அவங்களுக்கு அது அது மெலே நாட்டவர்கள் தான் அந்த சிறைச்சாலையில் ஜெயிலர்மாராக இருந்தாங்க அந்த ஜெயிலர்மாருக்கு தொழுவுறதுக்கு அவங்களோட வணக்க வழிபாடுகள் செய்கிறதுக்காகவே ஆங்கிலேயர்களால் இந்த பள்ளியை கட்டப்பட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்ததாகத்தான் வரலாறு இந்த மகர மஸ்ஜிதுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் இப்போ என்ன பிரச்சனைன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி அந்த மெலே மக்கள் மெலே இனத்தை சேர்ந்தவங்க அந்த காலத்தில் வந்து குடியேறினதுனால இன்றைக்கி இந்த இந்த பகுதியில் ஒரு முந்நூற்றம்பதுக்கு மேற்பட்ட மெலே குடும்பங்கள் வாண்டுவாராங்க மகர கடவத்தாண்டக்கூடிய இந்த பகுதியில் இப்போ பிரச்சனை என்னான்னு சொன்னால் 
உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த பாஸ்கு பாஸ்கு நடந்துச்சு பாஸ்கு இந்த பிரகாரே நடந்த ச கட்டத்தில் இந்த பள்ளிவாசலையும் மூடப்பட்டுச்சு பாதுகாப்பு காரணமாக என்னடு சொன்னால் அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ளே போகிற வழி சிறைச்சாலைக்குள்ளால தான் இந்த மசீதுக்கு போக வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருப்பதுனால அன்றைக்கு என்ன செஞ்சாங்க பாதுகாப்புக்கு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த மசீதை த தற்காலிகமாக மூடி அங்கே எந்த விதமான வழிபாடுகளும் செய்ய விடாமல் இராணுவமும் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏனைய போலீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இதை மூடிட்டாங்க இப்போ பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் இப்போ அதுக்கான காலமும் முடிஞ்சு இப்போ ப இந்த பாஸ்கு பிரகாரம் முடிஞ்சு இப்போ நாலு வருஷமும் கடந்த நிலையில் அவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அதுக்கு சம்மந்தப்பட்டாங்கன்னு சொல்லக்கூடிய நிறு அமைப்புகளை கூட இன்றைக்கி அரசாங்கம் அவங்கள விடுவிச்சிருக்கிற நேரத்தில் நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டோம் இந்த மசீதையும் நீங்கள் விடுவிச்சு தாங்க என்று சொல்லி நாங்கள் பல தடவை நாங்கள் மீடியாக்களில் நாங்கள் இதை பேசினாலும் பல மீடியாக்கள் எங்கள் இந்த இந்த வயசை வந்து அவங்க யாரும் இதை எடுத்து பப்ளிஷ் பண்ண இல்லை இதே பிரச்சனையை வந்து ரிஷாட் பதுதீன் அவங்களும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரிஷாட் பதுதீன் அவர்களும் பாராளுமன்றத்தில் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க அது போலவே முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தற்போதைய நகர பிதாவாக பேரிட்டிருக்கிற நமது முஜிபு ரஹ்மான் அவர்களும் இது சம்மந்தமாக பாராளுமன்றத்தில் பல தடவை அவங்க இதுக்கான குரல் கொடுத்துருக்கிறாங்கன்றதையும் நாங்கள் இந்த இடத்துல சொல்லிக்கொள்கிறோம் இப்போ நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இந்த முந்நூற்றம்பது குடும்பங்கள் அங்கே வாழுது அவங்களுக்கே அந்த மகர கடவுத்தன்ற இடத்துல ஒரு முஸ்லீம் மசீத் ஒன்று இல்லை அவங்களுக்கு ஆகவே அந்த மக்களுக்காக வேண்டி இந்த உரிமையை நாங்கள் பெற்று கொடுக்கணும் அப்போ எங்களுக்கு கேள்வி படித்து அதுக்கு வந்து வேறொரு இடத்த அவங்க கொடுக்க போகிறதாக ஆனால் இது வந்து எங்களோட உரிமையின் பேரில் இருக்கிற இடங்கள் நூறு வருஷத்தையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களை வந்து நாங்கள் க பேணி காக்கிறது எங்கட ஒரு கடமை நாங்கள் இந்த நாட்டில் வாழ்கிற முஸ்லீம்கள் என்ற வகையில் எங்கட உரிமைகளை நாங்கள் விட்டு கொடுக்கக்கூடாது என்றும் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஆகவே நாங்கள் எங்கட முஸ்லீம்களுக்கு தான் நாங்கள் இந்த குரல் கொடுக்குறோம் ஏன்னு சொன்னால் எங்கட இன்ன எங்கட மசீதுகளை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை எங்கட முஸ்லீம்களுக்கு தான் இருக்குது தலைமையில் ஆகவே இந்த இந்த பிரச்சனையை வந்து எல்லாரும் முன் வந்து பேசி இந்த பள்ளிவாயில் இந்த மக்களுக்கு எடுத்து கொடுங்கன்னு சொல்லி தான் நாங்கள் உங்கள்கிட்ட எல்லாரும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தற்போது நாங்கள் பார்க்குறோம் இதில் அவலை நிலை என்னான்னு சொன்னால் இந்த பள்ளிவாயில் இன்றைக்கி மு முஸ்லீம்களுக்கு அதில் எந்த விதமான வழிபாடுகளும் செய்ய இடம் அளிக்காத இந்த அந்த அந்த சிறைச்சாலை ஊழியர்கள் அதிகாரிகள் ஊழியர்கள் என்று சொல்லிடாது அதிகாரிகளும் சேர்ந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு புத்த சிலையை கொண்டு போயிட்டு அந்த பள்ளிக்குள்ளே வச்சு அவங்க அதில் வழிபாடு செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ இது வந்து பெரிய ஒரு அநியாயம் எடுத்து தான் அவங்க சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் யாருக்குமே இல்லாமல் அதை மூடி வச்சுருந்தால் நியாயமான நாங்கள் வழிபாடு செஞ்ச எங்கட மசீதுக்குள்ளே கொண்டு போயிட்டு ஒரு புத்த பெருமாண்ட சிலையை வச்சு அவங்க வழிபாடுறாங்கன்னு சொல்கிறது அது போலவே அதில் வந்து மிக மோசமான வார்த்தைகள் எல்லாம் அந்த பள்ளி வாயில் எழுதி வச்சுருந்தாங்க பன்றியை கூட வரைஞ்சி வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் நாங்கள் இப்போ இந்த ஊடகங்களை நாங்கள் அழைச்சிதெல்லாம் சொன்ன நேரங்களில் அதுக்கு புறத்தான் போயிட்டு போலீஸால் அந்த 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 எழுதியிருந்தது போல் எல்லாத்தையும் இப்போதைக்கு அவங்க அழிச்சிருக்கிறதாக எங்களுக்கு தகவல் வந்திருக்குது ஆனால் இதெல்லாம் அந்த சிவத்தில் எழுதப்பட்டு இருந்த நேரங்களில் அதை ஃபோட்டோவை பிடிச்சி அந்த ஆதாரங்கள் எல்லாம் நாங்கள் வச்சுருக்கிறோம் அவங்க என்னென்ன அதெல்லாம் செஞ்சுருந்தாங்கன்றது இப்போதைக்கு நாங்கள் விஜயதாச ராஜபக்ஸ் அவர்களுக்கும் நாங்கள் மனு கொண்டு கொடுக்க போன கட்டத்தில் கூட அவங்க சொன்னாங்க இது பாதுகாப்பு பிரச்சனை இருக்குது அதனால தான் இதை நாங்கள் முடிவு வச்சிருக்கிறோம் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க எந்த விதமான பாதுகாப்பு பிரச்சனை இப்போ அதாவது அங்கே வந்து ட்ரக்ஸ் அதாவது போதை பொருள்கள் கையாளப்படுதுன்னு எல்லாம் அங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் இதுவரையிலையும் அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ளே இப்படி போதை அந்த மசீதுக்குள்ளே சிறைச்சாலைக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மசீதில் எந்த விதமான போதை பொருளுக்கான பிரச்சனைகள் வந்ததும் இல்லை அது சம்மந்தமாக யாரையும் அரெஸ்ட் பண்ணியும் இல்லை எந்த விதமான ஒரு கம்ப்ளைண்டும் இல்லாமல் இருக்கக்குள்ள கூட இந்த மாதிரி விஜயதாச ராஜபக்ஸ் அவர்கள் சொன்னது மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்குது எங்களுக்கு ஆகவே இப்பொழுது நாங்கள் கேட்டுக்கொள்ளோம் அவங்க பாதுகாப்பு இல்லை அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த பள்ளி இதுக்குள்ளே இருக்கிறது இந்த சிறைச்சாலைக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க ஆகவே இப்போ நாங்கள் கேட்குறோம் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்ப்பீங்க மெகசின் பந்தனாகார்னு சொல்லக்கூடிய மெகசின் சிறைச்சாலை இருக்குது இந்த மெகசின் சிறைச்சாலை இருக்கிற வளாகத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வந்து அது டெலிகோம் வளாகத்துக்குள்ளே தான் டெலிகோம் வளாகத்துக்குள்ளே தான் இந்த பந்த இந்த மெகசின் சிறைச்சாலையும் இருக்குது அப்போ 
அப்போ டெலிகாமுக்கு எவ்வளோ பேர் இன்றைக்கு பயணம் செய்கிறாங்க அவங்களோட வேலை வெற்றியில் எல்லாம் அங்கே நடக்க போகுது அப்போ நாங்கள் கேட்குறோம் இப்போ இதே சிறு இந்த இது ஒரு மஸ்ஜித் தான் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் டெலிகாம் என்று சொல்லக்கூடிய நிறுவனத்துக்கு வந்து பல்வே பல்ல பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து போகிற இடம் தான் டெலிகாம் நிறுவனம் மஸ்ஜித்துக்குள்ளே வரப்போகிறது வந்து எனக்கு முஸ்லீம்கள் மட்டும்தான் அவங்க வந்து அவங்களோட வழிபாடுகளை செஞ்சுட்டு அவங்க போயிடுவாங்க இவ்வளோ தர அதில் நடக்குது ஆனாலும் இன்றைக்கு டெலிகாம் அமைஞ்சிருக்கிற இடத்த பார்த்தீங்க சொன்னால் இன்றைக்கு மெகசின் பந்தனாக்கார பெரிய பந்த பெரிய சிறைச்சாலை அது அந்த சிறைச்சாலையில் அனுப்பித்து தான் எங்களோட டெலிகாம் இப்போ இதே சிறு இந்த இது ஒரு மஸ்ஜித் தான் இதுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் டெலிகாம் என்று சொல்லக்கூடிய நிறுவனத்துக்கு வந்து பல்வே பல்ல பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்து போகிற இடம் தான் டெலிகாம் நிறுவனம் மஸ்ஜித்துக்குள்ளே வரப்போகிறது வந்து எனக்கு முஸ்லீம்கள் மட்டும்தான் அவங்க வந்து அவங்களோட வழிபாடுகளை செஞ்சுட்டு அவங்க போயிடுவாங்க இவ்வளோ தர அதில் நடக்குது ஆனாலும் இன்றைக்கு டெலிகாம் அமைஞ்சிருக்கிற இடத்த பார்த்தீங்க சொன்னால் இன்றைக்கு மெகசின் பந்தனாக்கார பெரிய பந்த பெரிய சிறைச்சாலை அது அந்த சிறைச்சாலையில் அனுப்பித்து தான் எங்களோட டெலிகாம் இருக்குது அந்த வளாகத்துக்குள்ளே தான் இந்த சிறைச்சாலை அமையப்பட்டிருக்குது அப்போ அங்கே பாதுகாப்பு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்த ஏழுமான்னு நாங்கள் ஒரு கேள்வியை நாங்கள் வைக்கிறோம் இதை சொல்லக்கூடிய ஆட்கள்கிட்ட ஆகவே எல்லாத்துலேயும் இனவாதமாக பார்க்காம இந்த மக்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக வேண்டியும் மிகவும் சிறுபான்மையாக இருக்கக்கூடிய மெலே மக்கள் இந்த நாட்டில் மிகவும் அமைதியாகவும் பண்பாட்டுடனும் வாழ்கிற ஒரு மக்கள்னு சொல்லணும் நாங்கள் மெலே மக்களை இன்றைக்கி அந்த மெலே மக்கள் நாங்கள் முஸ்லீம்கள் இருக்கக்கூடிய இதாசாரத்தோடு நாங்கள் ஒப்பிடும் பொழுது மெலே மக்கள் அதாவது மெலே மக்கள் வந்து மிகவும் நல்ல படித்தவர்கள் நாங்கள் பார்த்துருப்போம் அவர்கள் நல்ல அறிவுபூர்வமாக படித்தவர்கள் அவர்கள் ஃபோர்ஸஸில் அதாவது இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பாதுகாப்பு படையில் சேர்ந்து செயல்படுற ஆட்கள் தான் மெலிய மக்கள் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நிறைய பேர் விமானப்படையில் எல்லாம் அவங்க மெலிய ஆட்கள் தான் மிகவும் சேவை செய்கிறாங்க இந்த நாட்டில் அந்த மெலிய மக்கள் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாகிறது மிகவும் குறைவு அது ஒரு சதவீதமானவங்க சரி போதைப் பொருள் பாவிக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் நாங்கள் இல்லை அண்டு தான் சொல்லுவோம் வேண்டும் அந்த அளவுக்கு அவங்க நல்ல பண்பாடுள்ள மக்களாக இந்த நாட்டில் வாழ்கிறாங்க ஆகவே அவங்களோட மேலே இந்த போதைப் பொருளை திணிக்கிறது மிகவும் நாங்கள் சொல்லுவோம் அவர்கள் நல்ல பண்ப பண்புள்ள படித்த மக்களாகத்தான் இந்த நாட்டில் கௌரவமாக வாழ்கிற ஒரு கூட்டம் தான் மெலே இன மக்கள் அவங்களையும் நாங்கள் கௌரவப்படுத்தி கொண்டு இந்த பள்ளி வாயில் அந்த மக்களுக்காக வேண்டி விடுவிச்சு கொடுக்குமாறு நாங்கள் தாழ்மையுடன் எங்களோட நாட்டில் வாழக்கூடிய மக்கள்கிட்ட நாங்கள் வேண்டி கொண்டிருக்கிறோம் ஜிசாக்கல்லா ஹைர் அந்த பள்ளிவாசலுக்குள்ள புத்தர் சிலையை கொண்டு போய் வைக்கிற படங்கள் அதை எல்லாமே வந்து புகைப்படங்கள் இருக்கு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ரிஷாட் பதியுதீன் அவர்கள் வந்து அக்டோபர் மூன்றாம் தேதி பேசும் பொழுது இது பெருசா யாருமே பேசல ஆனா நாங்க ரிக்வெஸ்ட் பண்றது இதுதான் நீ அடுத்தது வந்து ஒரு தேர்தல் வர காரணமாக இருக்கு இந்த தேர்தலுக்கு ஏதாச்சும் ஒன்று பெரிய ஒரு அளப்பறைய பண்ணி இல்லைன்னா பெரிய ஏதாச்சும் ஒரு குண்டை தூக்கி போட்டு மக்களை திரும்பையும் போட்டு மக்களை குழப்பாம மக்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்தாம நல்ல வழியாக மக்களுடைய மனசை வென்று மக்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருந்து மக்களுக்கு நல்லதை செஞ்சு யாராச்சும் வேண்டி யாராச்சும் ஆட்சி செஞ்சுட்டு போங்க யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்க நல்ல ஆட்சி பண்ணீங்கன்னா இங்க வந்து அனுர வந்தாலும் சரி ரணில் வந்தாலும் சரி மகிந்தட குடும்பத்தில் யாரு வந்தாலும் சரி சஜித் வந்தாலும் சரி சரஸ்வந்தேகா வந்தாலும் சரி மைத்ரிபால சிறிசேனா வந்தாலும் சரி யாரு வந்தாலும் சரி நல்ல நல்ல முறையில் ஆட்சிக்கு வாங்க பிரச்சனை ஏற்படுத்தாதீங்க மக்களுக்குள்ள பிரச்சனை ஏற்படுத்தி அவங்கள தூண்டி விட்டு கழகத்தை ஏற்படுத்தி பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தி அடிபிடிப்பட்டு கடத்தி வெட்டி குத்தி இது எல்லாமே வேண்டாம் தயவு செஞ்சு இப்போ இவ்வளோ இந்த பள்ளிவாசலை நாலு வருஷமாக மூடி வச்சுருக்கீங்க மூடி வச்சு என்னதான் பலன் கிடைக்க போகுது இதுக்கு இதுக்கு ஆதரவாக நிறைய பேர் பேசியும் கூட இந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அதனால தயவு செஞ்சு இஸ்லாம் மார்க்கம் அப்படின்னு வரும்பொழுது பள்ளிவாசல் எவ்வளோ முக்கியத்துவம் மக்கள் இஸ்லாமியர்கள் வந்து ஐந்து நேரம் தொழக்கூடியவங்க ப்ரே பண்ணக்கூடியவங்க பள்ளிவாசல் கண்டிப்பாக முக்கியம் அது அந்த ஏரியாவில் அந்த பள்ளிவாசல் மட்டும்தான் இருக்குது அப்படின்னா எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் நிறைய பேர் இருக்கீங்க ஒரா ஒரு ஆள் அதாவது எங்களுடைய ரிஷாட் பதியுதீன் அவர்கள் குரல் கொடுத்தாங்க முஜிபுர் ரஹ்மான் அவர்கள் பேசியிருக்காங்க இன்னும் இருக்கக்கூடிய மற்றவங்க எல்லாம் பேசி ஏதாச்சும் செஞ்சு நீதி அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய விஜயதாச ராஜபக்ஷ அவர்கள்கிட்ட போய் இதை எப்படி சரி பார்த்து இந்த பள்ளிவாசலை ஓப்பன் பண்ணி கொடுங்க தயவு செஞ்சு நாங்கள் நினைக்கிறேன் <laughs> <laughs> <laughs>